entre os principais farms do jogo, que cotidianamente todos fazem em uma grande quantidade, os monstros errantes que se espalham pelo mapa são uma grande fonte de loot, uma grande fonte de coleta de itens de grande valor e variedade. Você sabia que existe uma forma prática de conseguir escolher qual loot que você quer coletar, quais são os itens que realmente lhe interessam para a sua progressão como cavaleiro entre os monstros errantes em todo o grande mapa do jogo Nightwood? Um cavaleiro formidável, Blue Black, da guilda Sir Drick de Giza, trouxe essa dica que para mim ainda era desconhecida e creio que para muitos outros cavaleiros provavelmente também é algo ainda não revelado, que você pode fazer dentro de um enfrentamento contra um monstro errante a troca desse loot, a troca desses itens de recompensa que aparecem quando você executa a tarefa ao derrotar o Monster Hunt todos os Monster Hunt quando você os derrota existe uma sequência de tarefas que você precisa realizar três tarefas ou utilizando uma armadura específica, uma arma específica ou fazendo um ato de regeneração soco com a manopla, alguma atividade que você precisa fazer seguindo as três regras e quando conclui essas três regras você resgata uma quantidade de itens de loot que esse Monster Hunt vai dropar para você. Esse drop pode ser escolhido de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, se você estiver precisando de ouro, como aqui apareceu, são três moedas de ouro. Você pode fazer daí o drop só de ouro. Se você quiser um outro item que estiver buscando, alguns cavaleiros estão buscando, por exemplo, baús de personalização, baús que são liberados em alguns drops específicos de monstros errantes, você pode estar fazendo esse giro constante até surgir o loot, até surgir o drop que você está interessado e buscando. Fazendo isso, você consegue realizar uma coleta de drops constante durante o dia de uma variedade bem grande e direcionar exatamente quais são os seus objetivos na evolução do seu cavaleiro. Algo que todos sabem é que você consegue fazer o giro dos itens a serem coletados nas recompensas com gemas. Por exemplo, a cada cinco gemas você consegue fazer um giro e escolher qual item, ferramenta, peça de armadura que você vai precisar em busca de uma evolução, por exemplo, das suas armas míticas para entregar a Dama do Lago. Então você sempre faz uma escolha ou de maior raridade ou da sua necessidade para conseguir um drop de arma, armadura fazendo o um giro escolhendo com gemas. Mas é possível também você escolher qualquer um dos seus monstros errantes, alguns que sejam peculiares, que sejam do seu interesse, observar qual é o drop que ele está oferecendo e antes de conquistar esse drop, se caso você não se interesse por esse drop no nível de raridade ou talvez na peculiaridade que lhe seja favorável, você pode entrar no confronto, iniciar o confronto, depois sair do confronto apertando o ícone logo acima da tela, quando você sair do confronto o drop vai girar e oferecer um novo, uma nova sequência de drops ainda sob as mesmas regras de conquista que são requisitadas logo ali no começo, as três primeiras regras, seja utilizando armadura, seja soco, seja algum ato de recuperação, envenenamento, alguma, alguma das três tarefas que eles sempre pedem nos monstros errantes ali para você conseguir fazer o drop completo. Então você vai, vai sair da batalha e logo imediatamente vou entrar de novo para enfrentar o mesmo monstro errante, você vai ver que o drop mudou. Então agora eu posso escolher se esse drop me for interessante, eu vou fazer essa batalha, esse enfrentamento, para conseguir conquistar todos esses itens que talvez possam ser relevantes para a minha evolução individual. É assim que você vai escolher o que, no caso, é o maior detalhe que você tem que observar, é que você gasta energia todas as vezes que faz esse movimento. Você vai gastar uma pequena quantidade de energia referente, claro, ao enfrentamento do monstro errante. Mas, se for comparar e pensar na recompensa, vale a pena até porque você está direcionando o seu objetivo dentro do seu crescimento individual. Você não está só jogando de maneira aleatória, esperando a sorte, mas está fazendo a sorte ser favorável aos seus investimentos. Essa é só uma dica rápida que eu acho que pode auxiliar você no seu crescimento individual, ampliando a velocidade com que os itens que você está buscando surjam, você, o caso a força, a estamina, a energia do jogo, ela gera a cada 5 minutos, então mesmo que você gaste, depois é só esperar algumas horas e retornar do jogo estará completo, então não terá custo nenhum adicional, você não vai gastar com gemas, não vai precisar fazer nenhum outro investimento, é só fazer a coleta dos, dos drops que os monstros errantes estão girando 
constantemente dentro do jogo, durante o dia você tem uma grande variedade de monstros errantes e pode conseguir prêmios que vão te ajudar muito mesmo na sua evolução individual. Só uma dica, eu espero que ajude de alguma forma, auxilie você talvez na sua mecânica de coleta de itens no jogo de farm Nightwood, que é um pocket RPG gratuito na plataforma da Play Store, disponível há mais de 3 anos e o objetivo do jogo é justamente coletar essa grande quantidade de itens que são dropados para ampliar cada vez mais o farm do jogo. Eu estou disponibilizando um canal no WhatsApp também com várias outras informações, detalhes, banners, fotos que talvez possam lhe auxiliar com algumas dicas e claro alguns links que sem dúvida vão te direcionar para ampliar o seu conhecimento tanto do Nightwood quanto as suas dicas, também com alguns jogos ou algumas divulgações de alguns trabalhos que eu estou envolvido dentro do mundo de game RPG digital gratuito para download. Um grande abraço e nos vemos na sequência dos próximos vídeos.